Salve a tutti, questo è il secondo video di domande e risposte, come ho detto anche nel primo video, in questo anno mi sono arrivate un sacco di richieste, un sacco di curiosità, ho pensato di fare dei video in cui rispondo magari a 7, 8, 10 domande in un solo video, così ci leviamo la curiosità. Allora, mi confondo sempre quando devo chiamare diesis o bemolle un tasto nero. Allora, si potrebbe fare qua veramente un'enciclopedia di complicazioni. Io do un consiglio molto semplice, come ho detto nei primi video. Impariamo a pensare le scale che partono dai tasti bianchi tranne il fa, quindi do, re, mi, sol, la, si a chiamare i tasti neri che sono presenti in queste scale con il diesis, quindi la scala di sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, diesis, sol, ok? senza fare troppe com complicazioni, invece nelle scale che cominciano da fa e tutti gli altri tasti neri, quindi re bemolle, mi bemolle, sol bemolle, la bemolle, si bemolle, i tasti neri li chiamiamo con i bemolle, cominciamo a mettere questa cosa qua, cioè abbiamo un riferimento chiaro, parliamo di scale maggiori, sei scale in cui i tasti neri li chiamiamo diesis, sei scale in cui i tasti neri li chiamiamo bemolle. Quando devo trovare un accordo minore penso sempre a quale scala armonizzata appartiene perché non riesco a crearlo da quella maggiore. È una domanda complicata, io preferisco pensarla semplice, il mio consiglio è Partiamo dalla scala maggiore, partiamo dagli intervalli naturali, cioè quelli della scala maggiore, costruiamo l'accordo maggiore, prima, terza, quinta e settima, che in do per esempio dovrebbero essere sono, do, mi, sol, si, e quando vogliamo fare l'accordo minore prendiamo mi, che è la terza, do, re, mi, e si, do, re, mi, fa, sol, la, si, che è la settima, e le abbassiamo di un semitono e le facciamo bemolli o minori, come dicono i colti. Okay. Così abbiamo un solo riferimento, scala maggiore, arpeggio maggiore, accordo maggiore, accordo minore, che è l'accordo maggiore ritoccato in alcuni punti. Io credo che questa sia la cosa più semplice. Se ho le dita grosse, come sono gli accordi a quadriade? È una questione di abitudine, è una questione di abitudine in cui spesso uno basta che ruota leggermente la mano, ruota leggermente il dito e trova lo spazio per entrare. Se sono così grosse da non poter veramente infilare le mani dentro i tasti neri, che è l'unico modo per suonare alcuni accordi, per esempio, non so, do settima, lo devo prendere così, devo infilare la mano, giusto? Quindi, se non riesco a fare questa cosa, cosa che dubito, ma se non riesco a fare a questo punto, l'unica risposta è suonare il basso, che okay? cioè i tasti grandi grandi ho la mano piccola come prendo l'ottava questo è l'altro problema allora io non credo che esista una mano così piccola da non riuscire a prendere l'ottava tranne una mano di un bambino un'ottava significa questa distanza qua da una nota che si chiama X qua Do fino a quella che si chiama uguale sopra sono otto note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e perciò si chiama ottava io non credo che ci sia in realtà questa difficoltà, però se uno ce l'ha, allora può semplicemente arpeggiare. L'arpeggia un poco, usa il pedale, no? E fa questo giochino qua. Ok? Questo vale per l'ottava, per la nona, per la decima, eccetera, eccetera. Perché la pentatonica la conosco come scala asiatica? Domanda a cui davvero non so rispondere, cioè mi dovrei documentare, ma è solo una questione del nome, la scala è quella là, do, re, mi, sola, do, ora la vogliamo chiamare pentatonica, asiatica, blues, gospel, come la volete chiamare voi, credo che sia poco importante il nome, l'importante è conoscere l'oggetto e soprattutto capirlo musicalmente e riuscire a muoversi e costruire melodia, credo io, eh? poi mi documento, me la cerco questo. Per creare un accordo minore devo pensare alla scala minore? No, assolutamente. Come detto prima, parto dall'accordo maggiore e cambio, altero, abbasso uno o due intervalli e ottengo così l'accordo minore. 
l'analisi armonica in tonalità minore, questa è veramente una domanda complicata, qua ci vuole veramente un video, semplicemente perché? Perché l'analisi armonica in tonalità maggiore parte dalla scala maggiore armonizzata, quindi con degli accordi costruiti su quella scala con quelle note, con le note della scala e questi accordi fanno da riferimento e svolgono delle funzioni, ti fanno un senso di allontanamento, senso di voglia tornare, fa questa cosa qua. Ok, nella scala, nella tonalità minore, quindi che si basa su un'idea di sonora diversa, tri, più triste, diciamo, fra virgolette, non esiste una scala armonizzata, quindi un'unica scala da cui posso prendere sette note, fare sette accordi e quei sette accordi mi compongono un gruppo di accordi di riferimento, non è così, bisogna ragionare in modo, diciamo, Analog- per analogia, cioè ci sono degli accordi di sapor minore che f- svolgono le stesse funzioni, ma non è possibile costruirli con le note di una sola scala, almeno secondo me, io non ci sono mai riuscito, poi non lo so. Come posso esercitarmi a essere ritmica interessante? Ho fatto un video, su questa cosa ne farò degli altri, ma il consiglio, come sempre, è quello di capire che il ritmo non si fa con le mani, il ritmo si fa con il corpo. Okay? Quindi se io conduco, ballo in qualche modo il ritmo con il corpo, questo movimento, questa sensazione si trasferirà anche sulle note che suono, ma deve partire dal corpo, cioè per avere, essere rettivamente interessante bisogna ballare. Ho le mani molto piccole, posso suonare lo stesso pianoforte? Sì, come abbiamo detto prima, lo puoi suonare magari in alcuni punti devi usare degli accorgimenti, quindi arpeggiare oppure prendere una nota e poi prendere l'altra e magari ridurre delle posizioni enormi, tipo queste qua, che sono posizioni, magari uno non le prende, lo suona uguale. Suono un altro strumento e non riesco a decidermi a studiare il pianoforte, c'è speranza per me? Domanda triste questa qua, perché? Perché dipende da quello che vuoi fare. Se vuoi fare l'esecutore, quindi vuoi leggere no? e riprodurre quello che leggi sullo strumento, non c'è nessun bisogno di, di usare il pianoforte né di capire come funziona la musica. Veramente non c'è nessun bisogno e ci sono milioni di esecutori classici che lo dimostrano, suonano bene e non sanno neanche come è composto un accordo. Se vuoi invece affrontare altre questioni, quindi come il jazz, l'improvvisazione, la composizione e l'arrangiamento, allora hai bisogno di capire come funziona la musica. Per fare questa cosa è assolutamente fondamentale usare il pianoforte, non suonare il pianoforte, usare il pianoforte per avere un supporto visivo che ti aiuta a capire gli oggetti, come sono costruiti, come si muovono le note, cosa che sulla chitarra è davvero, in, o sulla chitarra, o sul basso, ne avrà sul sassofono. Cioè, è veramente impossibile fare questa cosa, secondo me. In tutta la mia vita io ho lavorato con moltissime persone, brave, bravissime, meno brave, più giovani, più vecchie, più... Eh? E mi è capitato una sola volta di conoscere un chitarrista straordinario, di cui non faccio il nome, che riusciva a fare questa cosa, cioè aveva, riusciva a capire la musica, l'armonia, eccetera, eccetera, senza usare il pianoforte o usandolo pochissimo, ma veramente mi è successo una sola volta. Quindi io consiglio vivamente, se volete capire come funziona la musica, usate il pianoforte, non suonate il pianoforte, usate il pianoforte. Ehm, una volta che avrò imparato i fondamentali sul piano, c'è cioè modo di trasferire le mie nuove conoscenze sul mio strumento, ma questa ormai è una domanda che mi fanno 800 milio- milioni, miliardi di volte ed è una non domanda, nel senso che il problema non sussiste proprio, non c'è il problema. Quello che tu capisci sul pianoforte, quello che sviluppi le, le conoscenze, la velocità di visualizzazione eccetera sul pianoforte si trasferisce automaticamente sul tuo strumento, perché il tuo strumento usa le stesse note del pianoforte, chiaro? Quindi, io l'ho provato sulla mia vita quando ho provato a suonare il basso, strumento che ogni tanto mi diverto, mi diletto così a strimpellare, ma io vedevo un sacco di roba, perché avevo le cose chiare in mente, quindi è un falso problema, non bisogna preoccuparsi di questa cosa, 
La cosa importante è tenere separate le cose. Lo strumento, la chitarra, la usate per suonare e il pianoforte lo usate per capire, per visualizzare, per comprendere come funziona. Quindi dovete un attimo avere un minimo di pazienza. Poi vedrete che le cose si passano automaticamente sullo strumento. Ultima domanda, non so leggere la musica, molti insegnanti e studenti mi dicono che è fondamentale per poter suonare bene. Come posso fare? Allora, ok, questa è un'altra diatriba che spesso scoppia su Facebook o sui social. Allora, per suonare musica classica, quindi musica scritta, dato che è scritta, c'è bisogno di leggere e quindi è importante saper leggere, anche se non benissimo, anche se non essere un fulmine a prima vista, si dice, cioè io non ho mai visto una carta, me la metto davanti bru, e la suono. Ok, questa è una cosa, ci vuole un sacco di allenamento. Per questo la lettura è utile, è fondamentale. Non leggi, non puoi suonare la roba scritta, è molto semplice. Ma per molte altre cose, tutta la musica popolare, il jazz, il blues, eccetera, eccetera, Bisogna capire che la lettura è una comodità, ma non è assolutamente necessario saper leggere bene o molto bene per poter suonare jazz, blues, rock, funk, pop, assolutamente no. La lettura diventa fondamentale anche in questi campi quando vuoi fare il professionista, perché ti capita che ci siano, ti portano una parte, un'orchestra, un gruppo, insomma, capita che ti succeda questa cosa. Ma per fare il professionista, non per imparare a suonare questa roba, per suonare la musica che hai in testa, hai bisogno di sviluppare un'immaginazione sonora, quindi una ricchezza immaginativa nella testa di suono di musica e la capacità di vedere sul pianoforte questa roba che immagini dove sta. Non vedo la lettura in cosa possa aiutare. Questo è assolutamente vero. Quindi non, qua non ci sono discussioni. Molte persone che invece hanno impiegato molto tempo a imparare a leggere, imparare a leggere, continuano a dire che questa cosa è utile a me, non, cioè che è necessaria, non che è utile, è utile, ma non necessaria. A me così risulta. Spero di essere stato utile e ci vediamo al prossimo video. E come sempre, buon divertimento.